ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കപ്പ് ജീര റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കയമേരി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബീൻസ് മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് അര ക്യാപ്സിക്കം ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കാൽഭാഗം ഒരു രണ്ട് പിടി ഗ്രീൻ പീസ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ആറ് വെളുത്തുള്ളി ഇത് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയല പിന്നെ ഒരു അര ചെറുനാരങ്ങ നൂറ് ഗ്രാം സോയാ ചങ്ക്സ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഇന്ന് ആവശ്യമായ ഹോൾ സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു നാല് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലക്കായ രണ്ട് നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയില് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറവ വേണ്ടിക്കാൻ കുറവാ യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വേണ്ടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു രണ്ടര വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതൊരു വലിയ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഇനി നമ്മളെ ഹോൾ സ്പൈസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ പൊട്ടി ഇതൊക്കെ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരി ഇടും ഞാൻ കഴുകി വാർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് അഴിച്ച് വെച്ച അരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ അരി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരി ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല വേഗം നമ്മൾ കഴുകി അരിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ കഴുകി അരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിരിയാണി അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഓവർ വെന്ത് പോവുകയോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുതിർന്ന് നിന്ന ചോറ് കൂട്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പ് അരിക്ക് പത്ത് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആ പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് സൈഡിൽ വെക്കണം കാരണം ഇത് വറന്ന് വന്ന വറന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ തിളച്ച വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി അരി ഏകദേശം വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാകം എങ്ങനെയാണ് നോക്കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി ഇങ്ങനെ നന്നായി വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കണം അതിൽ നന്നായി നെയ്യിലും എണ്ണയിലൊക്കെ ഇതായിട്ട് മിക്സായിട്ട് അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വറവ് പാകമായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം തിളച്ച വെള്ളമാണിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് അധികമായിട്ട് നിൽക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാലേ അത് ചോറിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ അരിയിലൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉപ്പാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അര നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് 
ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചോറ് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അടച്ച് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റായി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈർപ്പമുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി തീ നമ്മൾ ഇത് ഓഫാക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ബന്ധമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാൻ ഇതാ നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മണം കൊടുക്കുന്നത് ഈ മിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് പച്ചക്കറി കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പം പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് നല്ല മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ മൂത്ത് പെരിഞ്ചീരകം ഒക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം വായിച്ചാണ് നന്നായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കും കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം കോളിഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇത് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുതിർത്ത് വെച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടച്ചു വെക്കും നമ്മൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കിയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ അവസാനത്തെ പച്ചക്കറിയായ ക്യാപ്സിക്ക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേക്ക് അതിൻ്റെ ഇഞ്ചി കൊടുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നതുവരെ അതെല്ലാ പച്ചക്കറിയുടെ മേലെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ചേർക്കുക ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി നമുക്ക് ചോറെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് നല്ല ബന്ധ പാകമായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അടച്ചു വെച്ച ആ യാവിൽ തന്നെ ഞാൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിയിലൊന്നും തീരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല നല്ല റൈസ് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ ചോറിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറി കൊടുക്കണം ഞാനിതിനൊന്ന് കുഴഞ്ഞിട്ട് യോജിപ്പിക്കാണ് അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അരിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും എല്ലാം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പൊടഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ മിക്സ് ആവാത്ത ഭാഗമൊക്കെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആകും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയല പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ കയറി ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചക്കറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മസാലേൻ്റെ മണമൊക്കെ ചോറിലൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിയുന്നവരെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി അപ്പോൾ മുപ്പത് സെക്കൻഡായി ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കുക 